দেখেন এক সময় কিন্তু ক্লাসের মধ্যে কম্পিউটার আমি কিছু বলবো এবং কম্পিউটার আমাকে সেটার উত্তর দিয়ে দিবে এটা বলা মাত্রই ছাত্ররা হাসতো অথবা বলতো স্যার এটা আমেরিকার কথা বাংলাদেশে সম্ভব না আজ চ্যাট জিপিটি আপনার হাতের মুঠ আপনি হয়তো একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করবেন তাহলে কেন শিখা এবং জানা প্রয়োজন গবেষণা দুটি বিষয় এক হচ্ছে প্রবলেম সলভিং স্কিলস আচ্ছা আরেকটি হচ্ছে লাইফ লং লার্নিং আপনি ব্যাংকে চাকরি করতে পারেন আপনি মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনে চাকরি করতে পারেন মার্কেটিং কোম্পানিতেও চাকরি করতে পারেন কিন্তু সব ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা সম্মুখীন হবে মনে রাখবেন আপনি যদি গুগল বা আপনি যে কোনো ফেসবুকের কোম্পানিতে বড় একটা পজিশনে থাকেন আপনার একটা রং ডিসিশন কুড কস্ট ইউ মিলিয়ান্স অফ ডলার্স বিলিয়ন্স অফ ডলার্স অনেক টাকার ক্ষতি হয়ে যাবে কোম্পানির তো তাহলে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার বা সমস্যা থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বের হওয়ার উপায়টা কি গবেষণা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই প্রথম কোন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে শুধু গবেষকদের নিয়ে গবেষণা ধর্মী আলোচনা গবেষণায় বাংলাদেশ আর এই ইনিশিয়েটিভটি নিয়েছে ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্স অন্যকে অনুকরণ করে অন্যের ভাষায় কথা বলে অন্যের মত চলাফেরা করে অন্যের মত আচরণ করে নিজেকে কি প্রকাশ করা সম্ভব সোজা সাপটা উত্তর না এতে মানুষ না পারে তার উপস্থিতিকে জানান দিতে না পারে অন্যদের অনুরূপ হতে এতে এক ধরনের আইডেন্টিটি ক্রাইসিস বা স্বকীয়তার অভাবে নিজেদের অস্তিত্বের জন্য নিজেরাই হুমকি হয়ে পড়ে আমরা বাংলাদেশিরা কি এই রোগে ভোগা শুরু করেছি আমাদের বিশেষত্ব কি এমন কি আছে যা আমাদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করে চিনিয়ে দিচ্ছে অতীতে অনেক কিছুই ছিল কিন্তু বর্তমানে আমরা তা হারিয়ে ফেলছি প্রতিনিয়ত নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের কারণ হয়ে যাচ্ছি মেধা ও মনন কোনো অলৌকিক বিষয় নয় এটা চর্চার ফল যে জাতি যত বেশি চর্চারত এই বিষয়ে সে জাতি গোটা বিশ্বে ততই অগ্রসরমান আমরা কতটা চর্চা করছি কতটুকু গবেষণায় সময় দিচ্ছি এ সব কিছু নিয়ে কথা বলবো আজ আমাদের সাথে আজ উপস্থিত আছেন এমনই একজন গবেষক যিনি গবেষণা করেছেন বিভিন্ন বিষয়ে চলুন আর দেরি নয় করে পরিচয় করিয়ে দিই আমাদের আজকের গবেষকের সাথে তিনি বর্তমানে দায়িত্বে আছেন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটিতে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে কথা বলছি প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ আলী ফজল স্যারের স্যার কেমন আছেন ভালো আছি ভয় পাচ্ছি সাধারণত ছাত্ররা ভয় পায় আজকে শিক্ষক একটু ভয় পাচ্ছে না স্যার একদমই না আপনাকে দেখে একদমই মনে হচ্ছে না আপনি ভয় পাচ্ছেন আপনার কেমন যাচ্ছে দিনকাল ব্যস্ত সময় কাটেই সাধারণত ভার্সিটিতে ক্লাস থাকে পরীক্ষার খাতাটা তো দেখতে হয় একটু বোরিং জব কিছু গবেষণা করছি কিছু ভার্সিটির অন্যান্য দায়িত্বও আছি জি এই তো সব মিলিয়ে কেটে যাচ্ছে স্যার গবেষণা নিয়ে কথা বলতে চাই তো এই মুহূর্তে আপনি কি কি নিয়ে গবেষণা করছেন ব্রডলি আমি স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টের মানুষ ম্যানেজমেন্টে ছাত্র ওখানেই পিএইচডি ওই এরিয়াতে আমার ফোকাস হচ্ছে অর্গানাইজেশনাল সাস্টেনেবিলিটি তো প্যাশনটা হচ্ছে টু কন্ট্রিবিউট টুয়ার্ড সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট আচ্ছা কিন্তু যেহেতু ব্যবসা প্রশাসন পড়ি এবং পড়াই তো সে হতো আমার কন্টেক্সটা অবশ্যই হচ্ছে প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলো এবং সেটা দেখতে যে দেখি হচ্ছে স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস এমএনসি নিয়ে কাজ করেছি এখন ক্ষুদ্র ব্যবসা নিয়ে কাজ করছি এখন যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে আপনার সোশ্যাল এন্টারপ্রেনারশিপ নিয়ে যে কিভাবে ব্যবসা একটি সামাজিক দায়বদ্ধতাও এবং আমরা কিভাবে সামাজিক উন্নতির জন্য ব্যবসা করতে পারি স্যার আমি একটু জিজ্ঞাসা করতে চাই যে মানে আপনাকে এমন কি ইন্সপায়ার করেছে এই বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করার জন্য দারিদ্রতা আচ্ছা এক কথায় বলতে গেলে একটু পিছনের গল্পটা যদি বলেন জি যদি আমরা সায়েন্সে অনেকবারই শুনেছি না যে নেসেসিটি ইজ দ্য মাদার অফ অল ইনোভেশন একদম তা আমি মনে করি যে এন্টারপ্রিনাল অ্যাক্টিভিটি পিছনে মূল বিষয় ওয়ান অফ দ্য মেজার ফ্যাক্টর হচ্ছে দারিদ্রতা পোভার্টি হেল্পলেসনেস ভার্নারেবিলিটি ইকোনমিক ভার্নারেবিলিটি তো পিএইচডি সময় মালয়েশিয়াতে ছিলাম ফান্ডেড ছিল না তো যেটাকে আমরা বলি ইংরেজিতে স্টার্ভিং স্টুডেন্ট বাংলায় ক্ষুধার্থ ছাত্র বিষয়টি থাকে যখন আপনার ফান্ডিং থাকে না তখন আপনি অড জবস করে আপনি চেষ্টা করেন আপনার গবেষণার কাজ চালানোর জন্য তো সেখানে কাজ করতে যেয়ে দেখলাম বিদেশে যে মানে খুব বেশি প্র্যাকটিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন প্রফেসর অনেক গবেষণা করতে চাচ্ছে করতে হবে করার জন্য বাধ্য কিন্তু তাদের সময় হচ্ছে না তো তখন 
তারা বিভিন্ন পিএইচডি ছাত্রদেরকে নিয়োগ করেন তাদের গবেষণা সহযোগী হিসাবে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট রাইট 10 এ 10 তো সেটা করতে যে আমি কিছু পেপার লেখা শুরু করি এবং লেখার মূল অনুপ্রেরণাটা ছিল যে আমি যেন সচলভাবে চলতে পারি আমার গবেষণা আমার পিএইচডি এর পড়াশোনাটা যেহেতু ফান্ডিং নেই সেটা যেন কন্টিনিউ করতে পারি তো সেটা করতে যে দেখলাম যে লেখা হচ্ছে প্রথম প্রকাশনাটা ছাপা হলো এক জায়গায় প্রথমবারের মতো গুগলে নাম আসলো সাইয়েদ আলী ফাজল আচ্ছা সেটা আমাকে দারুণভাবে অনুপ্রেরিত করে এবং সাথে সাথে চকচকে কিছু নোট যেটা কিনা আমরা মালয়েশিয়ান কারেন্সি রিঙ্গিত বলি সেটাও পকেটে চলে আসলো তো একদিকে আপনার টাকা একদিকে হচ্ছে আপনার খ্যাতি একদিকে গবেষণার আপনার স্বাদ মানে সব মিলিয়ে এর চেয়ে এর চেয়ে বড় মোটিভেশন অল ইন ওয়ান অল ইন ওয়ান তো সেটা যদি আমার ব্যক্তিগত পর্যায়ে গল্পটা বলি আমার জন্য সেটা এবং আমিও এখনো বিশ্বাস করি যেটা নিয়ে আমি কাজ করি সেটা হচ্ছে মূলত হচ্ছে দারিদ্রতা উন্মোচনের জন্য আমাদের চেষ্টা এবং সেটা ওই যে বললাম সাস্টেনেবিলিটি বা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের যে গোলসগুলো আছে ইউএনের সতেরোটা গোল আছে পোভার্টি রেডিকেশন একটা এডুকেশন কোয়ালিটি এডুকেশন একটা ইকুয়ালিটি ইনকাম ইকুয়ালিটি একটা তো সব কিছু আমার কাজগুলো চেষ্টা করি আমি সেদিকে কন্ট্রিবিউট করার জন্য এবং আপনি আপনার ডিসকাশনে মেনশন করলেন যে ফান্ড আপনি সেলফ ফান্ডে আপনার পড়াশোনা করেছেন বা গবেষণা করেছেন এই ফান্ডটা আসলে কতটুকু জরুরি আমাদের এই গবেষণার জন্য প্রচণ্ড জরুরি যদি আমি বলি যে আপনি একসাথে কয়টা কাজ করতে পারবেন কয়টা ফোকাস করতে পারবেন আমরা এখন প্রায়শই একটা শব্দ ব্যবহার করি মাল্টি টাস্কিং কিন্তু দেখেন আমাদের ব্রেন এভাবে মানে আমার কথা না গবেষণা এটা বলে যে ব্রেন তৈরি এভাবে যে আমরা সর্বোচ্চ ফোকাস দিয়ে শুধুমাত্র এক সময় একটাই কাজ করতে পারবো তো যদি আপনি গবেষণাই হয় সেই একটা কাজ তাহলে আপনার কিন্তু টিউশন ফি আজকে রাতে কি খাবো ঘর কিভাবে পরিষ্কার হবে আমার খাওয়ার অর্থ করতে থেকে আসবে সেই চিন্তাগুলো বাদ দিয়ে আপনাকে গবেষণা মনোনিবেশ করতে হবে সেটার জন্য একটি প্রধান ইনগ্রিডিয়েন্ট হচ্ছে আপনার ফান্ডিং ফান্ড ফান্ডিংটা যখন আপনার সিকিওর হয়ে যায় তখন আপনি অনেকটা রিল্যাক্স থাকেন এবং পুরোপুরিভাবে গবেষণায় মনোনিবেশ করতে পারেন যেটা আপনার গবেষণার জন্য জরুরি এবং পরবর্তীতে আপনার রিসার্চ আউটপুট প্রকাশনা ভালো জায়গায় ভালো জার্নালে প্রকাশনার জন্য এটা অত্যন্ত জরুরি স্যার কতদিন ধরে বাংলাদেশে শিক্ষকতায় আছেন আজ প্রায় পাঁচ ছয় বছর হলো পাঁচ ছয় বছর তো পাঁচ ছয় বছরে আপনার কি মনে হয় যে আমাদের দেশে যারা গবেষণা করছে তাদেরকে কি পর্যাপ্ত পরিমাণে ফান্ড দেয়া হচ্ছে আসলে এটা প্রেক্ষাপট ফান্ডিং এর বিষয়টা সাধারণত আমরা যারা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে আছি বা যে বাংলাদেশের নাগরিক আমাদের শুরুতে না কথাটা খুব পছন্দ যে তো আমরা সহজ উত্তর হিসাবে বলতে চাই যে না ফান্ডিং নেই আচ্ছা বা ফান্ডিং দেওয়া হচ্ছে না আসলে বিষয়টা সেরকম না ফান্ডিং আছে আমাদের জাস্ট অ্যাওয়ারনেস আমাদের সেই বিষয় জানা নেই তো আমরা যত গবেষণায় মনোনিবেশ করব আমরা জানার চেষ্টা করব প্রফেসরদের সাথে কাজ করব ছাত্র হিসাবে কলিগ হিসাবে আমরা এক্সপ্লোর করব তত বেশি আমরা জানতে পারবো যে হ্যাঁ সুযোগ আছে সীমিত সীমিত কিন্তু আপনার যদি কাজ ভালো হয় তাহলে অবশ্যই আপনি ফান্ডিংগুলো এক্সপ্লোর করতে পারেন ইউজ করতে পারেন কমনওয়েলথ একটা মিনিস্ট্রি অফ প্ল্যানিং থেকে আমার নিজেরও ফান্ড আছে সেখান থেকে তো এরকমভাবে অনেকগুলো সরকারি সংস্থা বিভিন্ন ফান্ড শুধু জাতীয় পর্যায়ে না আন্তর্জাতিক পর্যায়েও আপনার ফান্ডের সুযোগ আছে যেখানে আপনি ইউজ করতে পারেন বা এক্সপ্লোর করতে পারেন স্যার তো একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছেন তো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি আমাদের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এখন কিউ এস র্যাঙ্কিং এ আছে তো সেটার একটি মানদণ্ড বা মাপকাঠি বিশাল বড় তিরিশ ভাগ সেটা হচ্ছে আপনার রিসার্চারের স্কলারলি কন্ট্রিবিউ আপনার ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের এবং হচ্ছে কিনা তাদের সাইটেশন অর্থাৎ আপনার গবেষণাকে আরেকজন নিজের গবেষণায় ব্যবহার করছে আপনাকে উল্লেখ করছে সাইটেশন এই জিনিসগুলো তো এটা যখন আমরা উপলব্ধি করছি তখন আমি দেখছি যে না বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বেশ উৎসাহী এবং আমাদের প্রতিটা অলমোস্ট অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ইন্টারনাল কিছু সেটা হয়তো সীমিত অঙ্কের একটা টাকা হতে পারে কিছু শর্ত সাপেক্ষে তারা ফান্ড করছেন তাদের নিজেদের ফ্যাকাল্টি মেম্বারদেরকে বা গবেষকদেরকে স্যার একটা প্রশ্ন মানে গবেষণা 
বিষয়টা কি শুধু কি আসলে ধরেন যারা একাডেমিতে আছে তাদেরই করা উচিত বা তারাই শুধু করতে পারে নাকি যে কেউ করতে পারে চমৎকার প্রশ্ন এবং অনেক 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 ধন্যবাদ স্পেশালি এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করার জন্য আমার ছাত্রদের আমি প্রায় বলি আপনি হতে চান না গবেষক যে আপনি পড়াশোনা করছেন বিবিএ এমবিএ ফাইন্যান্স অ্যাকাউন্টিং তো আপনি ব্যাংকে চাকরি করবেন আপনি হয়তো একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করবেন তাহলে কেন শিখা এবং জানা প্রয়োজন গবেষণা দুটি বিষয় এক হচ্ছে প্রবলেম সলভিং স্কিলস আচ্ছা আরেকটি হচ্ছে লাইফ লং লার্নিং যে এই দুটি বিষয় আমি সবসময় আমার ছাত্রদেরকে বলি এবং মোটিভেট করি যে আপনি ব্যাংকে চাকরি করতে পারেন আপনি মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনে চাকরি করতে পারেন মার্কেটিং কোম্পানিতেও চাকরি করতে পারেন কিন্তু সব ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হবেন সমস্যাটা সমাধান করবেন কি দিয়ে অর্থাৎ আমার মন হলো আমি একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম মনে রাখবেন আপনি যদি গুগল বা আপনি যে কোনো ফেসবুকের কোম্পানিতে বড় একটা পজিশনে থাকেন আপনার একটা রং ডিসিশন কুড কস্ট ইউ মিলিয়ন্স অফ ডলার্স বিলিয়ন্স অফ ডলার্স অনেক টাকার ক্ষতি হয়ে যাবে কোম্পানির তো তাহলে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার বা সমস্যা থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বের হওয়ার উপায়টা কি গবেষণা আপনাকে পড়তে হবে জানতে হবে ডেটা কালেক্ট করে অ্যানালাইজ করে তারপরে আপনাকে সিদ্ধান্তটা নিতে হবে বড় বড় সব কোম্পানিতে এই কাজটা করার জন্য ইন্টারনাল কনসালটেন্টস থাকে অনেক সময় তারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষকদেরকেও হায়ার করে এই কাজের জন্য তো এটা হচ্ছে একটা বিষয় যেটা কি না শুধুমাত্র একাডেমিয়া বা শিক্ষকতা বা গবেষকদের বাইরে এই গবেষণার পরিধিটাকে বিশালভাবে ইম্প্যাক্ট করে তো সব মানুষেরই এই প্রবলেম সলভিং স্কিলটা দরকার এবং এটার জন্য গবেষণাতে ইচ্ছা মানে ইন্টারেস্ট নিতে পারে আরেকটা হচ্ছে লাইফ লং লার্নিং রিসার্চ বলে যে আমরা যা জানি সেটা আর অর্ধেক আমরা আগামী দুই বছরের মধ্যে এটার আর কোনো মূল্য থাকে না অবসলিট হয়ে যায় তাহলে যদি আমরা চার বছর নতুন কিছু না জানি আমার মধ্যে যা জ্ঞান আছে সবই অবসলিট হয়ে যাবে এবং মানে সবচেয়ে চম মানে আমার পছন্দের উদাহরণ হচ্ছে কোডাক ক্যামেরা বা ফ্যাক্স মেশিন যেটা আমাদের ছাত্ররা হয়তো আজকে দেখেনি কুই দোষ ছিল তাদের ফ্লপি ডিস্ক অবশ্যই তো তাদের হয়তো প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কোনো দোষ ছিল না কিন্তু এটাই যে তারা যেহেতু তাদের জ্ঞানের পরিধিটা এক্সটেন্ড করেনি রিসার্চ করেনি হয়তো নতুন যে টেকনোলজি আসছে সেগুলোকে অ্যাডপ্ট করেনি অবসলিট হয়ে গিয়েছে তা আমরাও কিন্তু মানব সম্পদ হিউম্যান অ্যাসেট তা আমাদেরও কিন্তু ডিভ্যালুয়েশন হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে যদি না আমরা লাইফ লং লার্নিংয়ে বিশ্বাস রাখি এবং মানে জীবন শিক্ষা থাকি তো সেটারও একটি টুল একটি মানে আপনার স্কিল সেট বা একটি টুল হচ্ছে রিসার্চ গবেষণা যেটা দিয়ে আপনি সারা জীবন কিছু না কিছু শিখতে পারেন আজকে প্রায় দেশে এবং দেশের বাইরে তিন চারটি পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেছি যখনই ইন্টারভিউতে যাই একটা খুব ফেভারেট প্রশ্ন আমার যেটা ম্যানেজমেন্ট জানতে চা চায় আমার থেকে যে ডক্টর ফাজল ডু ইউ নো এভরিথিং ওর do you know this field very well or do you know everything about this field apni apnar area te sob janen ki na sorbe sorba ki na ami sob shomoy ekti sadharon ba khub shohoje uttor dei i might not know everything but i know how to learn right goboshona amake shei skill ta dae je ami notun kichu shikhte pari ebong jodi ami shikhte pari tahole ami amor amar gyan amor বিভিন্ন কোম্পানিতে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট কিন্তু একটা সেকশন থাকে আমাদের অনেক ছাত্ররাই করছে এবং খুব ভালো করছে আরো একটি আর্গুমেন্ট যদি আমরা এটারই একটু এক্সটেন্ড করে বলি ইফ আই মে তো সেটা হচ্ছে এখন তো খুব মারতর যুদ্ধ হচ্ছে এআই ইজ আ ব্লেসিং অর কার্স দেখেন এক সময় কিন্তু ক্লাসের মধ্যে কম্পিউটার আমি কিছু বলবো এবং কম্পিউটার আমাকে সেটার উত্তর দিয়ে দিবে এটা বলা মাত্রই ছাত্ররা হাসতো অথবা বলতো স্যার এটা আমেরিকার কথা বাংলাদেশে সম্ভব না আজ চ্যাট জিপিটি আপনার হাতের মুঠে তাহলে ভাবেন যে যদি চ্যাট জিপিটি সত্যি হয় তাহলে তো সেই যে একটা ভীতি যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের চাকরি নিয়ে নিবে আমরা কর্ম হারাবো তাহলে তো সেটারও একটি সম্ভাবনা প্রচন্ডভাবে রিয়ালিস্টিক এখন একদম তো তাহলে কিভাবে আমি এই এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে বিট করতে পারি 
প্রথম যদি আমরা তার সাথে দৌড়ে দৌড়াই অঙ্কে তাহলে সে সব সময় জিতবে কারণ অঙ্ক সে আমার চেয়ে দ্রুত করতে পারে অ্যাকিউরেট করতে পারে এভাবেই তাকে প্রোগ্রাম করা কিসে আমরা সব সময় এগিয়ে থাকব ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স স্পিরিচুয়ালিটি সোশ্যাল ইন্টেলিজেন্স প্রতিটাই কিন্তু আমি যেটাই বললাম সফট স্কিল তো এটার এটার মতোই রিসার্চও হচ্ছে এক ধরনের সফট স্কিল এবং এই সফট স্কিলগুলাই মানুষকে সব সময় নিরাপদে রাখবে এবং সব সময় এগিয়ে রাখবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আমরা এখন যে এই সফট স্কিলগুলো শুনি হ্যাঁ এই লেটস এ ফর এক্সাম্পল পাবলিক স্পিকিং কমিউনিকেশন স্কিলস কমিউনিকেশন স্কিলস তো এইগুলোর পাশাপাশি আসলে রিসার্চও একটা সফট স্কিলস হিসেবে আসা উচিত অতি গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা সফট স্কিল হিসেবে আসা উচিত অ্যাবসলুটলি আরেকটা জায়গা আমি একটু জানতে চাই সেটা হলো স্যার নর্মালি কিন্তু এই যে রিসার্চ আমরা যেগুলো রিসার্চ করছি পাবলিকেশনস করছি এগুলো কিন্তু মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন কিন্তু ইংলিশ ওকে তাই না সো আমাদের বাংলাদেশে তো বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্টই বেশি সো ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টও আছে সো ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্ট যারা আছে তারা কি কোনো অ্যাডভান্টেজ পায় কি না হ্যাঁ ভাষায় দখল তো একটি অবশ্যই অ্যাডভান্টেজ দিচ্ছে তাকে সে এবং এই অ্যাডভান্টেজটা কিন্তু মানে যেটা কি না বাংলা মাধ্যমে যারা পড়ে আসে তারা যদি মনে করে এটা হচ্ছে একটা ডিসক্রিমিনেশন আসলে বিষয়টা এরকম যে সে এটার পিছনে বারো বা চোদ্দ বছরের একটি পরিশ্রম দিয়েছে তাকে শুরু থেকে সেটাকে আমরা বলতে পারি আমার যেহেতু ব্যবসা প্রশাসনের মানুষ আমি ভাষা সেটাই ব্যবহার করি ইনভেস্টমেন্ট আচ্ছা তো তার ইনভেস্টমেন্টের আজকে একটা আমরা প্রতিফলন দেখছি যে সে দখল পাচ্ছে ভাষা এবং সেটা দিয়ে সে প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে দিতে পারছে লিখতে পারছে ভালো এবং এমন না যে বাংলা মাধ্যমে তাদেরকে ইংরেজির কথা বলা হয় না বা পড়ানো হয় না কিন্তু বাংলাদেশি হিসাবে আমাদের আচরণটা হচ্ছে যখন লাগবে তখন দেখব যে তো সেখানে মনে হয় আমরা একটু পিছিয়ে গেছি এবং এটা কিন্তু চ্যালেঞ্জের চেয়ে আমি মনে করি বাংলা মিডিয়ামের জন্য বিশাল বড় সুযোগ যেখা যেই যখন লাগবে জন্য আমরা এতদিন অপেক্ষা করতাম দেখেন সেই যখন লাগবেটা আপনার কাছে হেঁটে হেঁটে চলে এসেছে এখন লাগবেই আপনি যদি বিদেশে পড়তে চান লাগবেই আপনি যদি ফান্ডিং স্কলারশিপ নিতে চান লাগবেই গবেষণা লাগবে প্রকাশনা লাগবে এবং সেটার জন্য ভাষায় ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা লাগবে যদিও বাংলাতেও আপনি প্রকাশনা করতে পারেন ফার্সিতেও করতে পারেন আরাবিকেও করতে পারেন এরকমও গবেষণার জার্নালস কিন্তু আছে যে ভাষা কোনো আপনার লিমিটেশন না যেখানে মানে আমি একাডেমিশিয়ানের কথা বলছি না যারা পড়াশোনা করছে জি হ্যাঁ এবং এখন তো বেশ সব ইউনিভার্সিটিতেই আন্ডার গ্র্যাজুয়েট থেকেই কিন্তু আমরা দেখছি যে গবেষণার ব্যাপারে তাদেরকে এনকারেজ করা হচ্ছে তাদেরকে বলা হচ্ছে যে গবেষণায় আসো হ্যাঁ সো প্রসপেক্ট কি আছে স্কাই ইজ দ্য লিমিট প্রসপেক্ট বেশ ডাইভার্স প্রসপেক্ট এটার যে সুযোগ আসবে সেটার পরিধি বেশ বিস্তৃত আপনি যদি চিন্তা করেন প্রথম অবস্থাতেই যদি একটা ক্লাস ক্লাস অফ ফিফটি একজন পঞ্চাশটা ছেলে বা মেয়ের একটা যদি ক্লাসরুম থাকে আমরা যখন জিজ্ঞেস করি যে তোমাদের অ্যাম্বিশন কি বা কি করতে চাও তার মধ্যে থেকে কিন্তু তিরিশ চল্লিশ একটা বিশাল বড় সংখ্যা বলতে চাই আমরা বিদেশ চলে যেতে চাই বড় বিশ্ববিদ্যালয়েও যখন গিয়েছি কথা বলেছি ব্র্যাক নর্থ সাউথ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সেখানেও এত সুযোগ সুবিধার পরও তারা কিন্তু বিদেশ চলে যেতে চাচ্ছে তো যেতে তো চাচ্ছে বিদেশ কিন্তু আঠারো ডিগ্রি তাপমাত্রা যেখানে তারা সহ্য করতে পারছে না তাহলে মাইনাস ফাইভ বা মাইনাস ফিফটিন কীভাবে সহ্য করবে প্রস্তুতির বিষয় আছে এবং সেটার মধ্যে কিন্তু একটা এটাই যে ভাষাগত দক্ষতা তো তাদেরকে ইংরেজিতে ভালো হতে হবে দখল নিতে হবে এবং গবেষণাতেও ভালো হতে হবে তবেই তারা ফুল ফান্ডেড একটা স্টাডি সেটা মাস্টার্স লেভেলে হোক বা পিএইচডি লেভেলে হোক সেটা তারা করতে পারবে পাশাপাশি কমিউনিকেশনের তো কোনো আপনার যেটা ক্ষতি নেই যত বেশি কমিউনিকেট করবেন আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিতে চাচ্ছি কয়েকটা ভাষাতে কিঞ্চিত কথাবার্তা বলে ফেলি বাংলা হিন্দি আরবিক এবং মালে তো আমার মজার গল্প সবসময় হয় মালা মালে ভাষা শিখা যে তো মালে ভাষাটা শিখেইছিলাম এই কমিউনিকেশনটা কারণই হচ্ছে আমি কম পয়সায় খাওয়া খেতে চাইতাম আচ্ছা তো যখন আপনার একটা ভাত আর মুরগি যখন আপনাকে বিক্রি করে মালেরা তখন হচ্ছে যদি আপনি ইংরেজিতে বলেন তাহলে সেটার দাম হচ্ছে আপনার পাঁচ রিঙ্গিত হয় পাঁচ রিঙ্গিত হয় যদি আপনি সেটা মালে ভাষাতে বলতে পারেন তাহলে সাড়ে চার রিঙ্গিতে নেমে আসে এবং যে এলাকায় থাকবেন সেটার আঞ্চলিক ভাষায় যদি সেই মুরগি এবং সেই চালটা আপনি বা ভাতটা কিনতে চান সাড়ে তিন রেঙ্গিতে আপনি সেই খাওয়াটা খেতে পারবেন তো সবসময় আমার আগ্রহটা ছিল যে কিভাবে আমি পাঁচ রেঙ্গিতে আঞ্চলিক ভাষায় কিভাবে 
চাওয়া যায় জি আপনারটা আপনার মত তো সেটার মধ্যে অবশ্যই কমিউনিকেশন গুরুত্বপূর্ণ ইংলিশ ভাষায় দখল গুরুত্বপূর্ণ তারা বন্ধুত্ব করতে পারবে তারা জানতে পারবে কালচারাল অ্যাবজরবশনটা অনেক ভালো হবে একজন ভালো গবেষক হওয়ার জন্য আসলে কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন কৌতূহল আচ্ছা কৌতূহল থেকে শুরু করি যখনই আমরা কথা শুনি প্রফেসরের তখন একশোতে নিরানব্বই জন ছাত্র ওই কোনো প্রশ্ন করে না এটা আমাদের কালচার অনেক সময় মনে হয় যে স্যারকে হয়তো এত সহজ জিনিস জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হবে না করবে আমি তো ভুল বলছি তো একজন গবেষক বা সামনে গবেষণা করবে খুব ভালো গবেষক হতে হবে প্রথমই প্রশ্ন করতে হবে কেন আমি শিখছি আমি জানছি আমি কেন আমি এই গবেষণাটা করব কেন সমস্যাটা আছে কেন এরপরে হচ্ছে আমি টেকনিক্যালিটিতে যাব হয়তো রিসার্চ মেথডসগুলো জানব সেটার কি কি কারণ আছে সেটা বের করব ডেটা কালেক্ট করব অ্যানালাইজ করব কিন্তু সবার আগে কৌতূহল কৌতূহল থাকতে হবে প্যাশন থাকতে হবে অনেক সময় আমাদের যে ছুটির দিনগুলো হয় এবং তখন আমরা কখনো কখনো ওয়ার্কশপ এবং ট্রেনিংয়ে যাই তো আমাদেরকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়েও যাই কর্পোরেটেও যাই তো অনেক সময় সেখানে আমাদের কলিগরা জিজ্ঞেস করেন যে স্যার কিভাবে আসলেন বা আপনি ছুটির দিনে কিভাবে কাজ করছেন তখন আমি বলি যে আপনাদের মতো আমিও আমার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করেই এসছি আসতে পারি কারণ আমি হয়তো গবেষণাটাকে ভালোবেসে ফেলেছে একটু 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 ভালোবেসে ফেলেছি সো সেটা থেকে প্যাশনটা জরুরি এবং কৌতূহলটা জরুরি বাকি জিনিসগুলো আপনি কিন্তু শিখতে পারবেন মানে আপনার যদি কৌতূহলটা থাকে এবং আপনার যদি প্যাশনটা থাকে বাকি জিনিসগুলো বোধ হয় মানে বাই ডিফল্ট ক্যারিকুলামে আসবে আপনার সুপারভাইজার আপনাকে হেল্প করবে তো ওভাবে আপনি টেকনিক্যাল বিষয়গুলো আস্তে আস্তে শিখতে পারবেন ধৈর্য দুটা জিনিস স্যার একটা হচ্ছে যারা একাডেমিশিয়ান জি তারা তো গবেষণা করছেই করছে আর যারা পড়াশোনা করছে গবেষক হতে চায় তারাও তো গবেষণা করছে সো এই দুইটা কিন্তু দুই ধরনের মানুষ আর কি তাই না সো আমি যদি আপনাকে বলি যে এই দুই ধরনের মানুষকে আমরা একটু এনকারেজ করতে চাই বা আমরা একটু ওদেরকে ইন্সপায়ার করতে চাই টু ডু মোর রিসার্চ তাহলে কিভাবে করা যেতে পারে আবারও আমি বলতে পারি হয়তো প্রয়োজনীয়তা থেকে আসতে পারে একটা বিষয় যেমন আমাদের এই যে ভাষার কথাটা বললেন আপনি ইংরেজি জানা এত গুরুত্বপূর্ণ এত গুরুত্বপূর্ণ কেন আজকে আমাদের ছাত্ররা অনেক সময় আমাদেরকে বলে যে ইংরেজি না হলে বাংলায় হলে তারা খুব ভালো করতে পারত তো আমি অনেক সময় শাস্তি স্বরূপ আমার ছাত্রকে বলি আজকে সারা দিনে তুমি শুধু বাংলা কথাই বলবে এবং দশ মিনিট পর সে এসে আমার থেকে ক্ষমা চেয়ে বলে যে আমি সারাদিন বাংলা বলতে পারবো দু একটা শব্দ বেরিয়ে গেছে বের হয়েই যাবে জাপানে বা চায়নাতে কিন্তু সেটার প্রয়োজন হচ্ছে না ইংরেজিটার প্রয়োজন হচ্ছে না তাদের যদি ম্যানেজমেন্ট আমার ফিল্ডের কথা বলি বা ফাইন্যান্সের কথা বলি প্রতিটাতেই যথেষ্ট বই আছে বা টেক্সট ম্যাটেরিয়াল আছে আমরা খুব ভালো বই হয়তো পাচ্ছি না খুব কম বই পাচ্ছি কারণ হচ্ছে যে হয়তো অধ্যাপকদের সেটা শর্ত দেওয়া হচ্ছে না যে আপনি যদি প্রমোশন চান আপনি আপনি একটা বই লেখেন যে হ্যাঁ তো এভাবে করে আমরা মোটিভেট করতে পারি যে আপনারা গবেষণা করেন আপনারা বই দেখেন আপনারা গবেষণা প্রকাশনা করেন তাহলে আপনাদের পদোন্নতি হবে তাহলে আপনাদের জন্য ভালো হবে কোনো স্থায়ী পদ রেওয়ার্ড রিওয়ার্ড রেমুরেশন হ্যাঁ ইনসেন্টিভ এই জিনিসগুলো দিয়ে মোটিভেট করতে পারি আর ছাত্রদের কথা যদি বলি সেক্ষেত্রে তো ওই যে আমি বললাম যে সামনে পড়ার একটা সুযোগ সামনে বিদেশে যাওয়ার একটা সুযোগ এবং সবচেয়ে বড় কথা কথা যে তাদেরকে প্রবলেম সলভার্স প্রবলেম সলভার্স লাইফ লং লার্নার্স এই এই মাপে তাদেরকে এভাবে গড়ে তোলার একটা সুযোগ এটা যদি তাদের মধ্যে দেওয়া যায় আমার মনে হয় সে খুব সহজে রিসার্চটাকে আপন করে নিবে অ্যাবসলুটলি অ্যাবসলুটলি ফ্যান্টাস্টিক মানে আমি নিজেও ইন্সপায়ার হলাম হ্যাঁ আমি চিন্তা করব এখন যে আসলে কোন কোন জিনিসগুলো আমার দরকার তো সেই অনুযায়ী আমারও মনে হয় অনেক বেশি গবেষণায় সময় দেওয়া উচিত অনেক অনেক ধন্যবাদ ডক্টর আলী ফাজল আপনাকে আমাদের এই গবেষণায় বাংলাদেশ প্রোগ্রামে আসার জন্য শেষ যদি কিছু আপনি বলতে চান পরিবেশ বান্ধব আচরণ নিয়ে আলোচনা করলাম সেই বিষয়গুলোই যেগুলো একটি উন্নত ও টেকসই ভবিষ্যৎ গড়তে পারে আমাদের এই অতিথিরা এই ক্ষেত্রগুলোর গুরুত্ব প্রকাশ করেছেন এবং আমাদের কিভাবে এগুলো আমাদের জীবন প্রভাবিত করতে পারে তা বুঝিয়েছেন আশা করি এই আলোচনা আপনাদেরকে আরও সচেতন করতে সাহায্য করবে এবং ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে অনুপ্রেরিত করবে 
আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী পর্বে আবার দেখা হবে